नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी कट्टा नांदेड या एज्युकेशन युट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणातील असे काही महत्वाचे पन्नास प्रश्न हे प्रश्न आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये विचारलेले आहेत मी बऱ्याच प्रश्नांमध्ये गुतून हे प्रश्न काढलेले आहेत त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही लक्षपूर्वक काळजीपूर्वक शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये हे प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात आणि हे प्रश्न तुमचे चुकणार नाहीत त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो चला तर चालू करूत आजचं लेक्चर विद्यार्थी मित्रांनो त्याआधी तुम्हाला जर कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त चांगले मार्क घ्यायचे असतील आणि जास्तीत जास्त मार्क घ्यायचे असेल कमी वेळेमध्ये पूर्ण रिव्हिजन करायचं असेल तर आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा लाल अक्षरामध्ये तुम्हाला सबस्क्राईब हे नाव दिसत आहे या नावावरती क्लिक करा या नावावरती क्लिक केल्यानंतर याच्या बाजूला तुम्हाला एक नोटिफिकेशन बेल दिसेल त्या नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करायला विसरू नका त्यामुळे काय होईल तर चॅनलवरती जे नवीन व्हिडिओ अपलोड होईल त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकाल तसेच हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि याची लिंक तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका तुमच्याकडे जितके व्हॉट्सअप ग्रुप असतील जितके फेसबुक ग्रुप असतील किंवा इतर सोशल मीडियाचे अकाउंट असतील तर त्यावरती सुद्धा याची लिंक शेअर करायला विसरू नका तसेच विद्यार्थी मित्रांनो या चॅनलवर या आधी जे व्हिडिओ अपलोड झालेले आहेत त्याची जर तुम्हाला लिंक पाहिजे असेल तर खाली तुम्हाला प्लेलिस्ट दिलेली आहे प्रत्येक विषयानुसार प्लेलिस्ट दिलेली आहे तुम्हाला ज्या विषयाचे व्हिडिओ पाहिजे असेल त्या विषयाच्या नावावरती क्लिक करा आणि आपले व्हिडिओ पहा तसेच विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आम्हाला टेलिग्राम चॅनल टेलिग्राम ग्रुप यावरती सुद्धा आपलं फॉलो करू शकता त्याची सुद्धा लिंक तुम्हाला खाली देण्यात आलेली आहे तिथे तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेची इतर माहिती पुरवण्यात येते तसेच तुम्हाला इथं जॉब अलर्टचे नोटिफिकेशन सुद्धा देण्यात येते चला तर विद्यार्थी मित्रांनो चालू करूत आजचे असे महत्वाचे काही प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो चला तर चालू करूत आजचे काही महत्वाचे असे प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक्कावन्न विद्यार्थी मित्रांनो एक ते पन्नास प्रश्न आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहेत आपण जर पाहिले नसाल तर आपण लगेच व्हिडिओ हा व्हिडिओ संपल्यानंतर तो व्हिडिओ पाहायला विसरू नका त्यामध्ये सुद्धा असेच महत्वाचे काही प्रश्न आपण घेतले होते चला तर पाहू आजचा पहिला प्रश्न तसेच विद्यार्थी मित्रांनो याची जर तुम्हाला पी पाहिजे असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मी तुम्हाला सांगणार आहे की याची पी तुम्हाला कुठे भेटेल आणि कशी भेटेल चला तर पाहू आजचा पहिला प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक्कावन्न जे वर्ण उच्चाराला कोमल असतात किंवा त्याचा उच्चार कोमलपणे केला जातो तर त्यास काय म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो त्या वर्णास काय म्हटले जाते तर त्या वर्णास मृदू वर्ण असे म्हटले जाते पर्याय क्रमांक दोन मृदू वर्ण त्यास म्हटले जाते तर आता पाहू पुढील प्रश्न मृदू वर्णालाच डॅश डॅश असेही म्हटले जाते विद्यार्थी मित्रांनो मृदू वर्णाला नाद किंवा घोष अशीही म्हटल्या जाते मृदू वर्णाचं दुसरं नाव काय आहे नाद वर्ण किंवा घोष वर्ण पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न कठोर वर्णालाच डॅश अशीही म्हटले जाते तर विद्यार्थी मित्रांनो कठोर वर्णाला काय म्हटले जाते तर श्वास किंवा अघोष असे म्हटले जाते म्हणजे त्याचं उत्तर काय पर्याय क्रमांक दोन पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक चोपन्न एकाच एकच व्यंजन दोनदा जोडले गेल्यास त्यास काय म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो त्यास द्वित असे म्हणतात एकच वर्ण दोनदा जर जोडले गेले तर त्यास काय म्हणतात द्वित असे म्हणतात पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक पंचावन्न अंग हा शब्द जर परस्वर्णाने लिहिला गेलास तर तो कशा प्रकारे लिहिला जातो म्हणजेच अंग हा शब्द काय करा म्हणजे तुम्हाला परस वर्णामध्ये लिहा म्हणे विद्यार्थी मित्रांनो आता बघा अ च्या डोक्यावर अनुसार आहे आहे का आणि ग वर्गातलं तुम्हाला शेवटची शब्द म्हणजे ग वर्गातलं तुम्हाला अनुनाशिका शोधायची आहे तर ग वर्गातली अनुनाशिका कोणती असेल तर ते ग वर्गातल्या असेल ड ही अनुनाशिका असेल तर ही अनुनाशिका तुम्हाला काय करावं लागेल दोघाच्या मधात बसवावं लागेल अ आणि ग च्या मधात बसवायची तर असं कुठं पर्याय तुम्हाला दिसत आहे तर पर्याय क्रमांक एक मध्ये तुम्हाला ते दिसत आहे तर याचं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक एक अ ड ग कळालं पुढचा प्रश्न बघा कंट प्रश्न क्रमांक छप्पन कंट हा शब्द परस्वराने लिहिल्यास कशा प्रकारे लिहिला जातो तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन कंट तो हा या पद्धतीने लिहिला जातो प्रश्न क्रमांक सत्तावन्न बघा कंप हा शब्द परस्वनाने लिहा तर कंप हा शब्द कशा प्रकारे लिहिला जातो तर पर्याय क्रमांक तीन कंप या पद्धतीने लिहिला जातो 
क च्या डोक्यावर अनुसार आहे आणि पुढे काय प आहे तर प वर्गातल्या अनुनाशिका कोणती असेल म असेल म्हणून ते क आणि प च्या मुलात बसेल प्रश्न क्रमांक आठवण बघा चंचल हा शब्द जर परवसाने लिहिलास तर कशा पद्धतीने लिहिला जाईल तर विद्यार्थी मित्रांनो च वर्गातील अनुनाशिका कोणती आहे तर ते त्र आहे मग याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एकोणसाठ संत हा शब्द परस्वराने लिहिला तर हा शब्द जर परस्वराने लिहिला तर त्याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक तर त त च्या वर्गातील अनुनाशिका कोणती असेल तर न असेल न काय येणार मग दोघाच्या मदत येणार म्हणून ते संत अशा पद्धतीने लिहिल्या जाईल पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक साठ चप्पल व छत्री या शब्दातील पहिले व्यंजन कोणत्या प्रकारचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला गेल्या व्हिडिओमध्ये तालवी आणि दंत तालवी या दोन्ही हे कसे शोधायचे किंवा कसे लक्षात ठेवायचे मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी गेला व्हिडिओ पाहिला नव्हता त्यांनी तो व्हिडिओ पाहून घ्या जेणेकरून तुमचा तालव्य आणि दंत तालव्य यातील जे कन्फ्युजन असते ते शंभर टक्के दूर होईल मग विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर काय असेल तर याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक तालव्य तर चप्पल आणि छत्री हे ययुक्त उच्चार निघतो यांचा काय असतो उच्चार ययुक्त असतो म्हणजे याचं उत्तर काय असेल तालव्य पुढील प्रश्न बघा वारा प्रश्न क्रमांक एकसष्ट वारा व चोंच या शब्दातील पहिले व्यंजन कोणत्या प्रकारचे आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार दंत तालव्य याचा जो उच्चार असतो तो अयुक्त येतो म्हणून याचा उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक बासष्ट जग व जग या शब्दातील पहिले व्यंजन कोणत्या प्रकारचे आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार दंत तालव्य याचा सुद्धा उच्चार अयुक्त येतो म्हणून याचं उत्तर असेल दंत तालव्य पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक त्रेसष्ट जावावी व चाकर या शब्दातील पहिले व्यंजन कोणत्या प्रकारचे आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं सुद्धा उत्तर काय असेल दंत तालव्य याचा सुद्धा उच्चार अयुक्त असेल पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक चौसष्ट खालील पैकी कोणते व्यंजन दंतोष्ट वर्ण आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो तर कोणतं वर्ण हे दंतोष्ट वर्ण आहे तर व त्याचं उत्तर काय असेल व व काय राहायचं दंतोष्ट तुम्ही जर ती शॉर्टकट पाठ केली असेल तर त्या शॉर्टकटनुसार याचं उत्तर लगेच कळेल व काय राहायचं दंतोष्ट तर व काय असणार त्याचं उत्तर असणार तुम्हाला जर शॉर्टकट माहीत नसेल तर मी तुम्हाला शॉर्टकट सुद्धा शिकवतो तुम्ही ते कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा की सर आम्हाला ती शॉर्टकट माहीत नाही आहे तुम्ही ती आम्हाला समजून सांगा तर मी त्यासाठी एक व्हिडिओ छानसा तयार करेल चला तर बहुत पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक पासष्ट बघा हाताने केलेली खानाखुनाची भाषा म्हणजे काय तर विद्यार्थी मित्रांनो त्या समजात करपल्लवी तर ती कोणत्या भाषा असते तर ती भाषा असते करपल्लवी पुढे बघा प्रश्न क्रमांक सहासष्ट मराठी भाषेतील ल हे कोणते वर्ण आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो मराठी भाषेतील ल हे स्वतंत्र वर्ण आहे ल कसं आहे स्वतंत्र वर्ण आहे आणि हे द्रविडी भाषेतून मराठी भाषेमध्ये आलेला आहे आणि हा एकमेव वर्ण आहे की जो स्वतंत्र वर्ण आहे पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक सदुसष्ट लू हा दोन लू हा स्वर खालील पैकी कोणत्या प्रकारचा आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो लू हा स्वर आहे तो दंत तालुक्याचा आहे दंत आहे लू तर लसा दंत्य तर त्याच्यामध्ये जो लू हा शब्दाचा उल्लेख झालेला आहे म्हणून त्याचं उत्तर काय असेल दंत असेल पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक अडुसष्ट डॅश ही भाषा मराठी भाषेची मूळ भाषा आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो संस्कृत ही मराठी भाषेची मूळ भाषा आहे तुम्हाला सगळ्यालाच माहीत असेल याचं उत्तर अशी मी आशा करतो तर आता पाहू पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणसत्तर न हे संयुक्त वर्ण डॅश या व्यंजनापासून बनलेलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो न हे कशापासून बनलेलं आहे तुम्हाला सगळ्यालाच माहीत असेल याचं उत्तर चला आता याचं उत्तर आहे प्रश्न पर्याय क्रमांक दोन द न य हे याचं उत्तर आहे आता काही विद्यार्थी मित्रांनो विचार करतील की याच्यामध्ये सरने अ का प्लस केले नाही तर विद्यार्थी मित्रांनो अ ला प्लस कशामुळे केला नाही तर हा न कसा आहे वाकडा आहे याच्यामध्ये अ मिस केला नाही हा व्यंजन आहे जर याच्यामध्ये जर खाली जर ते लंगड केलेला नसेल लंगड केलेला असेल तर याच्यामध्ये अ हा प्लस होतो जर लंगड केलेला नसेल तर अ हा त्याच्यामध्ये प्लस होणार नाही तर कसा आहे तर न हा लंगडा केलेला आहे त्याच्यामुळे अ त्याच्यामध्ये येणार नाही म्हणजे त्याचं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक दोन पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक सत्तर क वर्गातील मृदू व्यंजने कोणती तर विद्यार्थी मित्रांनो 
क वर्गातील जी व्यंजन आहेत ती आहेत पर्याय क्रमांक एक ग आणि घ ही त्याची योग्य पर्याय आहे योग्य उत्तर आहे पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एकाहत्तर ओ हा वर्ण कोणत्या प्रकारचा स्वर आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो ओ काय आहे तर ओ संयुक्त स्वर आहे ए ए ओ ओ आणि हा एक ओ तर हे चार काय आहेत एकूण संयुक्त वर्ण आहेत कळालं तुम्हाला हे चार फक्त फक्त आणि फक्त चार जे संयुक्त वर्ण आहेत बाकी जे नाहीत कळालं पुढचा प्रश्न घ्या प्रश्न क्रमांक बहात्तर पुढील पिकी इतर व्यंजनाला न जोडून तयार होणारे जोडाक्षर कोणते न जोडून तयार होणारे विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न कन्फ्युजन आहे प्रश्न जरा चांगला वाचा प्रश्न काय म्हणते बघा पुढील पिकी इतर व्यंजनाला न जोडून तयार होणारे जोडाक्षर कोणते तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन स्वप्न कळालं का तुम्हाला याचं उत्तर कसं आले तर इथं काय म्हणलं होतं न न हा जो शब्द आहे तो दुसऱ्या शब्दाला न जोडता आलेला आहे म्हणे तर इथं जोडलेला आहे बघा डबल न आलेला आहे हा सुद्धा न इथं जोडलेला आहे आणि हा सुद्धा न इथं जोडलेला आहे परंतु याच्यामध्ये न कुठे जोडलेला नाही न हा स्वातंत्र्य आलेला आहे मग त्याचं आपलं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक तीन असेल पुढचा प्रश्न बघा घ नंतर र हा वर्ण जोडून आला तर ते जोडाक्षर कसे तयार होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार हा त्याचं बरोबर उत्तर असेल पुढे बघा प्रश्न क्रमांक चौऱ्याहत्तर खालील पैकी कंठ्याही वर्ण कोणते तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन ग आणि घ हे काय असतील कंठ्या वर्ण असतील पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक पंच्याहत्तर उ उ प प ब भ म या वर्णाची उच्चार उच्चारस्थाने सांगा तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर काय असेल तर याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन ओष्टेय याचं उत्तर काय असेल ओष्टेय वर्ण पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक शहात्तर र व ल हे वर्ण कोणत्या प्रकारचे आहेत तर प्रश्न क्रमांक शहात्तरचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन मूर्धन्य हे वर्ण कसे आहेत मूर्धन्य प्रकारचे आहेत पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक सत्याहत्तर यश हे वर्ण कोणत्या प्रकारचे आहेत तर यश हे वर्ण आहेत ताल्याव्य प्रकारचे याचं उत्तर काय असेल मग ताल्याव्य पुढचा प्रश्न बघा ल सा या वर्णाचे उत्ता उच्चारस्थान सांगा तर याचं उच्चारस्थान काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर याचं उच्चारस्थान आहे पर्याय क्रमांक चार दंत्य लोत लसा दंत्य मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितली होती पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एकोणऐंशी व या वर्णाचे उच्चारस्थान सांगा तर विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे तर याचं उत्तर काय आहे वकारस्य दंतोष्टय म्हणून याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन दंतोष्टय कळालं पुढचा प्रश्न बघा चला तर पाहू पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक ऐंशी प्रश्न क्रमांक ऐंशी ए ए या वर्णाचे उच्चारस्थाने कोणत्या प्रकारचे आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो हे आहेत कंठे तालव्य याचं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक एक कंठे तालव्य कळालं पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एक्क्याऐंशी लू हा वर्ण कोणत्या प्रकारचा आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो लू हा वर्ण कशामध्ये येतो तर लू हा दंतमध्ये येतो जवळपास हा प्रश्न तीन ते चार वेळा रिपीट झालेला आहे लू तर अशा दंत्य पुढे प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक ब्याऐंशी त थ द ध न या वर्णाचे उच्चारस्थाने सांगा तर विद्यार्थी मित्रांनो याचे उच्चारस्थाने काय आहेत तर याचे उच्चारस्थाने सुद्धा तेच आहेत पर्याय क्रमांक चार दंत्य लुत लसा दंत्य त्यामध्ये सुद्धा हे येतात पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक त्र्याऐंशी क ख ग घ ढ या वर्णाचे उच्चारस्थाने सांगा तर विद्यार्थी मित्रांनो या वर्णाचे उच्चारस्थाने काय असतील तर याचे उच्चारस्थाने असतील कंठीय हे कुठून येतात कंठामधून बाहेर निघतात पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक चौऱ्याऐंशी ई ई हे कोणत्या प्रकारचे वर्ण आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो ई ई हे वर्ण आहेत ताल्यव्य कोणते आहेत हे ताल्यव्य आहेत पुढचा प्रश्न बघा जिबीचे पाते कठोर तालुला लावून ज्या वर्णाचे उच्चार होतात त्यांना डॅश असे म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर काय असेल तर याचं उत्तर असेल कंठ तर याला काय म्हणतात कंठ असे म्हणतात पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक शहाऐंशी जे वर्ण उच्चारताना जिबेचा सेंडा मृदेला जाऊन भिडतो त्यांना डॅश असे म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो त्याला काय म्हणतात तर त्याला म्हणतात मृदय वर्ण कळालं पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक सत्याऐंशी 
खालच्या व वरच्या ओठाचा उपयोग करून जे वर्ण आपण उच्चारतो त्यांना डॅश वर्ण असे म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर काय असेल तर याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन ओष्टय तर ती कोणते वर्ण असतील ओष्टय वर्ण असतील पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक अठ्ठ्याऐंशी डॅश या वर्णाचा उच्चार करताना फुफ्फुसातील हवा तोंडावरती बाहेर जोराने फेकली जाते म्हणून त्यास महाप्राण असे म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो महाप्राण महाप्राण कोण कोणते आहेत तर महाप्राण एकच आहे तर कोणता आहे हो आहे हा एकमेव महाप्राण आहे लक्षात ठेवा तुम्ही महाप्राणाची छटा असलेले वर्ण किती आहेत तर ते आहेत एकूण चौदा किती आहेत चौदा ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एकोणनव्वद अनुनाशिकांनाच डॅश असेही म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो अनुनाशिकाला काय म्हणतात तर अनुनाशिकाला परवर्ण म्हणतात काय म्हणतात परवर्ण तुम्हाला एक शॉर्टकट मी सांगतो हे लक्षात कसं ठेवायचं तर ते शॉर्टकट आहे कास एम जी एन एस आणि ए पी ए म्हणजे अनुनाशिका पी म्हणजे परस्वर्ण आता की ए एस आणि एम जी एन एस हे काय आहे हे तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही माझा वर्ण मला हा व्हिडिओ तुम्ही पहा त्यामुळे मी तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एक्क्याण्णव ज्या स्वराचा उच्चार करायला कमी कालावधी लागतो त्यास कोणते स्वर म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो याच उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार तर ते कोणते स्वर असतात तर ते असतात रसवसात आणि दीर्घ स्वरांना उच्चार करायला जास्त वेळ लागतो तर त्यामुळे याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार रसवसात पुढील प्रश्न पाहू तर आता विद्यार्थी मित्रांनो पुढील प्रश्न पाहू प्रश्न क्रमांक ब्याण्णव पुढील पैकी कोणते वर्ण दंते नाहीत तर विद्यार्थी मित्रांनो दंते नसलेले वर्ण कोणते तर ते आहेत पर्याय क्रमांक चार ज आणि झ हे काय नाहीत दंते नाहीत पुढील प्रश्न बघा प्र प्रश्न क्रमांक त्र्याण्णव श स स ही कोणत्या प्रकारची व्यंजन आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो श श श ही आहेत महाप्राण हे महाप्राणाची छटा असलेले वर्ण आहेत पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक चौऱ्याण्णव क छ झ ज झ ठ हे वर्ण कोणत्या प्रकारचे आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो हे वर्णसुद्धा महाप्राण आहेत महाप्राणाची छटा असलेले हे वर्ण आहेत पुढील प्रश्न पहा प्रश्न क्रमांक पंच्याण्णव क च ट ट हे वर्ण कोणत्या प्रकारचे आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार अल्पप्राण हे काय आहेत अल्पप्राण आहेत पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक शहाण्णव न या अक्षराची योग्य फोड करून सांगा विद्यार्थी मित्रांनो याआधी सुद्धा हा प्रश्न गेलेला आहे परंतु त्या प्रश्नामध्ये न ला काय केलं होतं तर हिजडा दिला होता म्हणजे तो लंगडा केला होता परंतु याच्यामध्ये तो लंगडा केलेला नाही त्यामुळे याचं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक तीन द न य अ ही त्याची योग्य फोड असेल पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक सत्त्याण्णव श या अक्षराची योग्य फोड करून सांगा तर विद्यार्थी मित्रांनो याची फोड कशी असेल तर याची फोड असेल क श अ पर्याय क्रमांक दोन तुम्ही लक्षात ठेवा श कोणता येतो तर षटकोणाचा श येतो सशाचा स येत नाही तुम्ही हे लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक अठ्ठ्याण्णव चांदोबा व चांदणी या शब्दातील चा या अक्षराचे उच्चार कोणत्या प्रकारचे आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो चांदोबा आणि चांदणी या अक्षराचे उच्चार स्थान येतात दंत तालव्य तर हे कसे येतात दंत तालव्य येतात ते येतात अयुक्त कळालं ते असतात अयुक्त म्हणजे त्याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न बघा अक्षरनान या शब्दात एकूण किती व्यंजन आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो अक्षरनान या शब्दाची जर तुम्ही फोड केली आणि फोड केल्यानंतर तुम्ही जर अक्षर मोजली तर त्यामध्ये असतील एकूण सात व्यंजन तर तुम्हाला जर अक्षराचे फोड करता येत नसेल तर तुम्ही मला कॉमेंट करा की सर आम्हाला अक्षराचे फोड करण्याचं एक व्हिडिओ तयार करून अपलोड करा तर मी त्यावर सुद्धा एक व्हिडिओ तयार करेन परंतु केव्हा करेन जर तुम्ही मला खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट केलं आणि जर मला म्हटलं तरच मी ते तयार करून अपलोड करेन नाहीतर करणार नाही पुढील प्रश्न बघा शंभर व प्रश्न श आणि न ही डॅश योग्य पर्याय नेऊन वाक्य पूर्ण करा तर श आणि न हे काय आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो श आणि न हे काय आहेत तुम्हाला सगळ्यालाच माहीत असेल तरी काय आहेत संयुक्त व्यंजने आहेत तरी काय आहेत संयुक्त व्यंजने आहेत पुढील प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक एकशे एक खालील पिकी रू हा स्वर कोणता वर्ण आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो रू हा 
रू हा को वर्ण ये तो उदाहरण वर्ण ये पर क्रमांक तीन ये उत्तर आल पुढ़ प्रश्न बगा प्रश्न क्रमांक एकशे दोन जोड़ाक्षर मे का विद्यार्थी मित्रों जोड़ाक्षर मे का व्यंजन व्यंजन अधिक स्वर एक व्यंजन आतो दुसरा व्यंजन आतो आ शेवट का स्वर आतो यह तिगा जो मिलन का तैयार होते जोड़ाक्षर तैयार होते पुढ़ प्रश्न बगा प्रश्न क्रमांक एकशे तीन व्याकरण मजे डैश तो विद्यार्थी मित्रों व्याकरण मजे का भाषे के स्पष्टीकरण करना शास्त्र तो यह उत्तर आएल पर क्रमांक चार भाषे के स्पष्टीकरण करना शास्त्र हो आज का शेवट का प्रश्न विद्यार्थी मित्रों प्रश्न क्रमांक एकशे चार खाली पिकी अयोग्य अक्षरा अनुसार दिल्ला है तो, तो पर सगा तो विद्यार्थी मित्रों हाच उत्तर तुम्हें मेरा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सगा कि उत्तर का क्रमांक एक आल पर क्रमांक दोन आल पर क्रमांक तीन आल पर क्रमांक चार आल तो यह उत्तर तुम्हें मेरा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर विसरू नका तसेज विद्यार्थी मित्रों सग्या प्रश्ना की उत्तर तुम्हारा इत मिल जी इत तुम्हारा दिसत है सग्या प्रश्ना की उत्तर तुम्हारा इत दिस विद्यार्थी मित्रों अपन जितकी प्रश्न घे सग्या प्रश्न के उत्तर तुम्हारा इतना दिसत है तुम्हें प्रश्न आ प्रश्न के उत्तरे चेक करू शता तसेज हा वीडियो जो तुम्हारा पी डी एफ पाजे अल तो तुम्हें खाली दिल्ली टेलिग्राम चैनल में जॉइन वा तिथे तुम्हारा ये पी डी एफ उप तिथ दिल है तिथे तुम्हें डाउनलोड करूँ घया तसे विद्यार्थी मित्रों हा जर वीडियो आवड़ला महती आवड़ी अल प्रश्न जर आवेल तो लगे वीडियोलाइक ला कराला विसरू नका और तुम्हार सग्या मित्र ने जी लिंक शेयर कराला सुधा विसरू नका चैनल जर तुम्हें अद्याप ही सब्सक्राइब के लिए तो लगे सब्सक्राइब करूँ घया ये बाजूला नोटिफिकेशन बेल या नोटिफिकेशन बेलला क्लिक कराला विसरू नका तसे तुम्हें आम टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम ग्रुप वी और व्हाट्सअप ग्रुप की सुधा फॉलो करू शता लिंक खाली तुम्हारा दिल्ली है ये जर पी डी एफ पाजे अल तो तुम्हें टेलिग्राम चैनल जॉइन करा तुम्हारा तिथे ये पी डी एफ मिलन जाए हा वीडियो शेवपर्य बदल धन्यवाद भेटो पूरी वीडियो में जय हिंद जय महाराष्ट्र